안녕하세요. 요즘 인여 정민 소희입니다. 여기는 남해 해산 배양장입니다. 해산 방류 사업을 위해 시 관계자분들과 어총 기장님들과 함께 방문했는데요. 이게 뭐지? 이건 해삼을 키우는 한때기, 통이라고 해요. 우와, 대박이다. 해삼들이 귀엽게 뿅뿅뿅뿅 자라있네요. 무작위로 뽑은, 뽑은 거예요. 엄마삼이랑 애기삼이랑 유전자 검사와 원산지 검사를 위해 무작위로 배양틀을 뽑는답니다. 이거 건지라 하면 네 건지. 건지고 네. 무작위로 건지라 계속 건지 네. 이거 건지라고 이거 건지 그 무작위로 네. 건져갖고 그래가지고 여기 네. 이제 참 숫자가 네. 너무 네. 아닙니다 이게 보는 거하고 또 틀린데 그걸 상관해 확 커버리지 이렇게 쭉 이렇게 이렇게 붙어 있는 좋아요 어떻게 보면 합니까 어떻게 보면 알아 건강하고 다 떼고 크다 진짜 저번에 비해서 많이 떼거든 그럼 이런 건다 결란해 비해 건져낸 틀에서 해삼을 털어줍니다. 무게를 재고 분류를 하고 샘플통에 물을 넣어 해삼과 함께 검사를 보내줍니다. 그리고 신기 신기한 것도 있었는데요. 애기삼을 키우는데 필요한 먹이 해조류를 발효시킨 유기물을 보았습니다. 유기물을 먹어야 되나? 유기물? 유기물. 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 해삼물 유기물이라는 게그 사체, 생물의 사체. 라고 얘들이 이제 사체, 사체. 사체. 사람 제일 먼저 죽으면 똥구멍이 야가 들어간다 안 갑니까? 응. 응. 그런 소리로 잡는 거 보이는 거예요. 그래서 그런 거야. 공학 박사님도 만나서 얘기를 들었어요. 원유도 붙어. 그렇죠. 수산 진흥원에. 그래. 제가 해양 생태 보건을 하는 그런 연구를 한 사람이에요. 아, 연구원이었구나. 연구관을, 연구관을 제가 오래 했어요. 아. 그렇기 때문에 생태 보건 개념을 방파제도 그냥 방파제가 아니고. 소통되는 그런 방파제에서 어, 어, 어초 기능도 하면서 소통되는 방파제를 만들어서 지금까지 배양 사업에 있어서 투명하고 정확하게 검사를 진행했고 공평성 있게 해산 배양을 마쳤습니다. 와! 저희 궁금한 거 있으면 연락드려도 돼요? 언제든 잘. 진짜요? 찾아뵈요. 이게 무슨 말인데요? 불법 종자. 불법 종자 유통시키면 벌금이 2천만 원이다. 자체적으로. 저희 해삼 새끼들, 해삼 종패 뿌리러 왔습니다. 아, 오늘 또 지난달에도 왔어요. 작업복입니다. 일단 그러면 종패 박스 도착한 거 한번 보여드릴까요? 고고. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열 하나. 한 통에 6천 오백 마리. 와, 대박. 대박이고 사바이 가네. 그냥 잘 커야지. 개미는 오늘도 열심히 일을 하네. 
저희가 어디 다녀왔죠? 제3 방류, 방류 사업. 사업이라는 어. 걸 하고 네. 있습니다. 매년, 매년 음. 이 사업을 지금 하시고 계신데 뭐, 이 사업뿐만 아니라 뭐 음. 어초도 많이 넣고 돌도 전보, 많이 넣고 테트라포트 이런 것도 많이 하고 많이 넣고. 진짜 그 음. 어, 바다 자원을 풍부하게 하기 음. 위한 그런 사업을 많이 하시는 것 같아요. 그쵸. 음. 우리도 솔직히 자원 보호하는 거는 활력하고 있잖아. 진짜 음. 장비가 없이 우리 숨으로 채취를 하기 때문에 하루에 잡는 양도 한정돼 있고 작은 건안 잡아요. 작은 건안 잡지. 작은 거안 잡고 음. 그리고 산란기에는 어. 전복도 그렇고 해삼도 음. 그렇고 아예 안 잡거든요. 어. 진짜 불법으로 조금 그냥 에이. 나는 뭐 이거 정도 잡으면 되겠지 하시는 분들 네. 저희가 좀 자원 보호를 할수 있게끔 눈으로 좀 봐주셨으면 좋겠습니다. 네. 그러니까 음. 그 어촌계 분들이 왜 예민한지도 이해는 돼요, 저는. 종패 뿌리고 이런 거는 음. 사실 자비도 들어가거든요. 어, 진짜. 숨은 곳에서 정말 많은 사람들이 노력을 해서 자연을 풍부하게 만들고 있구나. 음, 그런 진짜. 생각도 들었어요. 맞아요. 네. 지금까지 요즘에녀 정민 오이였습니다. 좋아요? 구독! <웃음> <웃음>